Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Αυτό που τρώτε μπορεί να επηρεάσει δραστικά πολλές πτυχές της υγείας σας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου να αναπτύξετε χρόνιες ασθένειες όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης και ο καρκίνος. Η ανάπτυξη καρκίνου, ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διατροφή σα. Πολλά τρόφιμα περιέχουν ευεργετικέ ενώσει που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση τη ανάπτυξη του καρκίνου. Υπάρχουν επίση αρκετέ μελέτε που δείχνουν ότι η υψηλότερη πρόσληψη ορισμένων τροφών θα μπορούσε να συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνιση τη νόσου. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε 13 τροφέ που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου. Το μπρόκολο περιέχει σουλφοραφάνη, μία φυτική ένωση που βρίσκεται στα σταυρανθύλα γαλλικά και μπορεί να έχει ισχυρές αντικαρκυνικές ιδιότητες. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση περισσότερων καρότων συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ορισμένων τύπων καρκίνου. Για παράδειγμα, μια ανάλυση εξέτασε τα αποτελέσματα 5 μελετών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση καρότων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου έως και 26%. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη καρότων συσχετίστηκε με 18% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Άλλη μελέτη ανέλησε τη διατροφή 1.266 συμμετεχόντων με και χωρίς καρκίνο του πνεύμονα. Διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές που δεν έτρωγαν καρότα είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν καρότα περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα. Προσπαθήστε να εντάξετε τα καρότα στη διατροφή σας ως υγιεινό σνακ ή νόστιμο συνοδευτικό μερικές φορές την εβδομάδα για να αυξήσετε την πρόσληψή σας και ενδεχομένως να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου. Ωστόσο, να θυμάστε ότι αυτές οι μελέτες δείχνουν μία σχέση μεταξύ της κατανάλωσης καρότου και του καρκίνου, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο. Τα φασόλια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι οποίες ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία από τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Τα μούρα είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες, φυτικές χρωστικές που έχουν αντιοξυδωτικές ιδιότητες, και μπορεί να σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου. Η κανέλα είναι γνωστή για τα ωφέλη της για την υγεία, συμπεριλαμβανομένη της ικανότητάς της να μειώνει το σάκαρο στο αίμα και να διευκολύνει τη φλεγμονή. Η συμπερίληψη μισής έως ένα κουταλάκι του γλυκού, περίπου 2 με 4 γραμμάρια, κανέλας στη διατροφή σας την ημέρα, μπορεί να είναι ευεργετική για την πρόληψη του καρκίνου και μπορεί να έχει και άλλα ωφέλη όπως μειωμένο σάχαρο στο αίμα και μειωμένη φλεγμονή. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων τύπων καρκίνου. Για παράδειγμα, Μία μελέτη εξέτασε τη διατροφή 19.386 ατόμων και διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας ξηρών καρπών συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Μία άλλη μελέτη παρακολούθησε 30.708 συμμετέχοντες για έως και 30 χρόνια και διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχαίου σεντέρου, του παγκρέατος και του ενδομητρίου. Άλλες μελέτες έχουν βρει ότι συγκεκριμένοι τύποι ξηρών καρπών μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. 
Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η προσθήκη μιας μερίδας ξηρών καρπών στη διατροφή σας κάθε μέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο μέλλον. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για να καθοριστεί εάν η ξηρή καρπή είναι υπεύθυνη για αυτή τη συσχέτιση ή εάν εμπλέκονται άλλοι παράγοντες. Το ελαιόλαδο είναι γεμάτο με ωφέλη για την υγεία, επομένως δεν είναι περίεργο ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της μεσογειακής διατροφής. Αρκετές μελέτες έχουν ακόμη βρει ότι η υψηλότερη πρόσληψη ελαιολάδου μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τον καρκίνο. Μια τεράστια ανασκόπηση που αποτελείται από 19 μελέτες έδειξε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου είχαν χαμηλότερο κίνδυνο για να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού και καρκίνο του πεπτικού συστήματος από εκείνους με τη χαμηλότερη πρόσληψη. Μια άλλη μελέτη εξέτασε τα ποσοστά καρκίνου σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμο και διαπίστωσε ότι οι περιοχές με υψηλότερη πρόσληψη ελαιολάδου είχαν μειωμένα ποσοστά καρκίνου του παχαίου σαντέρου. Η εναλλαγή άλλων ελαιών στη διατροφή σας με ελαιόλαδο είναι ένας απλός τρόπος για να εποφεληθείτε από τα ωφέλη του για την υγεία. Μπορείτε να το περιχύσετε πάνω από σαλάτες και μαγειρεμένα λαχανικά ή να δοκιμάσετε να το χρησιμοποιήσετε στις μαρινάδες σας για κρέας, ψάρι ή πουλερικά. Αν και αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης ελαιολάδου και του καρκίνου, πιθανώς εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να εξεταστούν οι άμεσες επιπτώσεις του ελαιολάδου στον καρκίνο στους ανθρώπους. Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Η κουρκουμίνη, το ενεργό συστατικό του, είναι μια χημική ουσία με αντιφλεγμονώδη, αντιοξυδοτική, ακόμη και αντικαρκυνική δράση. Μια μελέτη εξέτασε τα αποτελέσματα της κουρκουμίνης σε 44 ασθενείς με βλάβε στο παχύ έντερο που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καρκυνικές. Μετά από 30 μέρες, 4 γραμμάρια κουρκουμίνης ημερησίως μείωσαν τον αριθμό των βλαβών που υπήρχαν κατά 40%. Για καλύτερα αποτελέσματα, στοχεύστε σε τουλάχιστον μισό έως τρία κουταλάκια του γλυκού, που είναι περίπου 1 έως 3 γραμμάρια, αλεσμένου κουρκουμά την ημέρα. Χρησιμοποιήστε το ως αλεσμένο μπαχαρικό για να προσθέσετε γεύσεις στα τρόφιμα και συνδυάστε το με μαύρο πιπέρι για να ενισχύσετε την απορρόφησή του. Η κατανάλωση εσπεριδοειδών όπως τα λεμόνια, τα μοσχολέμονα, τα grapefruit και τα πορτοκάλια έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε ορισμένες μελέτες. Μια μεγάλη μελέτη διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν μεγαλύτερη ποσότητα εσπεριδοειδών είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνους του πεπτικού και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Μία ανασκόπηση που εξέτασε εννέα μελέτες διαπίστωσε επίσης ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη εσπεριδοειδών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος. Τέλος, μία ανασκόπηση 14 μελετών έδειξε ότι η υψηλή πρόσληψη ή τουλάχιστον τρεις μερίδες την εβδομάδα εσπεριδοειδών μείωσε τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου κατά 28%. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι η συμπερίληψη μερικών μερίδων εσπεριδοειδών στη διατροφή σας κάθε εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ορισμένων τύπων καρκίνου. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι μελέτες δεν λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για το πώς τα εσπεριδοειδή επηρεάζουν ειδικά την ανάπτυξη του καρκίνου. Υψηλώς εφητικές ίνες, καθώς και λιπαρά για την καρδιά, ο λιναρόσπορος μπορεί να είναι μια υγιεινή προσθήκη στη διατροφή σας. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στη μείωση της ανάπτυξης του καρκίνου και να βοηθήσει στην εξόντωση των καρκινικών κυτάρων.
Σε μια άλλη μελέτη, 161 άνδρες με καρκίνο του προστάτη υποβλήθηκαν σε θεραπεία με λιναρόσπορο, ο οποίος βρέθηκε ότι μειώνει την ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυτάρων. Ο λιναρόσπορος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, τις οποίες άλλες μελέτες έχουν βρει ότι είναι προστατευτικό έναντι του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Προσπαθήστε να προσθέσετε μία κουταλιά της σούπας, 10 περίπου γραμμάρια αλεσμένου λιναρόσπορου στη διατροφή σας κάθε μέρα, ανακατεύοντάς τον σε σμούθις, πασπαλίζοντάς τον πάνω από δημητριακά και γιαούρτι ή προσθέτοντάς τον στα αγαπημένα σας άρτοσκευάσματα. Το λικοπένιο είναι μια ένωση που βρίσκεται στις τομάτες και είναι υπεύθυνη για το ζωηρό κόκκινο χρώμα της, καθώς και για τις αντικαρκυνικές της ιδιότητες. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη πρόσληψη λικοπένιου και τομάτας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένο κίνδυνο καρκίνου προστάτη. Αρκετές μελέτες έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης σκόρδου και του χαμηλότερου κινδύνου ορισμένων τύπων καρκίνου. Ωστόσο, παρά τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα που δείχνουν συσχέτιση μεταξύ του σκόρδου και του μειωμένου κινδύνου καρκίνου, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να εξεταστεί εάν άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο. Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί και ο γάβρος περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμινή D και τα ω3 λιπαρά οξέα που έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με ακόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.